ஹாய் வெல்கம் டு தமிழ் டெக் டோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா எஸ் த்ரீ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்னா என்னன்னா நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட நம்ம எஸ் த்ரீ பக்கெட் குள்ள போட சொல்லும் அது நம்மளுக்கு தகுந்தமா நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் எந்தெந்த கிளாஸ் தேவை அது வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்பெசிஃபை பண்ணல நம்ம வந்து ஃபோர் கேட்டகரிஸ் தான் நம்ம எஸ் த்ரீ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் டிவைட் பண்றாங்க அந்த ஃபோர் கேட்டகரிஸ் என்னென்ன பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாத்துடலாம் ஓகே என்னன்னா இந்த இது வந்து மும்பை ரீஜியன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இது வந்து மும்பை ரீஜன் எடுத்துக்கலாம் இந்த மும்பை ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு த்ரீ ஜோன்ஸ் இருக்கு ஏ அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் த்ரீ ஜோன்ஸ் இருக்கு ஏ இசட் ஒன் ஏ இசட் டூ ஏ இசட் த்ரீ பிஃபோர் நம்ம என்ன ஒரு பக்கெட் ஒரு பக்கெட்டில் நம்ம டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணுறோம்னா அது ஆட் ஆட் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு என்ன ஆகணும் ஒரு த்ரீ டை த்ரீ இடத்துல வந்து ஸ்டோர் ஆகணும் நம்ம பிஃபோர் செக்ஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் த்ரீ காபிஸ் வந்து ஏடபிள்யூஸ் வந்து எடுத்து வச்சிருப்பாங்க அந்த த்ரீ காபிஸ் எப்படி எடுத்து வச்சிருப்பாங்க பார்த்தாச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மும்பை ரீஜியன்ல ஒரு பக்கெட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த பக்கெட் நம்ம ஆட் பண்றோம்னா அந்த மும்பை ரீஜியன்ல நம்ம ஒரு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் எப்படி அசியூம் பண்ணிக்கலாம்னா நம்மளோட டேட்டா வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல ஒரு காபி நமக்கு இருக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் அவைலபிலிட்டி ஜோன் அப்புறம் ரெண்டாவது அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல ஒரு காபி இருக்கும் மூணாவது அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல நம்ம டேட்டா இன்னொரு ஒரு காபி இருக்கும் ஏன் இந்த மூணு காபிஸ் நம்ம ஏடபிள்யூஸ் நம்ம பண்ற கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல பார்த்தாச்சுன்னா மேபி இந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன் வந்து ஒரு டிஸ்டாக்ஷன் ரிகவரி அது போல ஏதாச்சும் நடந்துச்சு இந்த டேட்டா சென்டர் டோட்டலா அப் டவுன் டைம் வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இப்ப நம்ம இந்த டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணது ஒரு கஷ்டம் நம்ம வந்து கேட்கறோம் நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்றோம்னு கொடுக்க சொல்லோ நம்மளோட அவை டேட்டா எங்க இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏ இசட் ஒன் அதுதான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் மேபி இந்த டேட்டா சென்டர் பார்த்தாச்சுன்னா டவுன் டைம் ஒரு டிஸ்டாஸ்டோம் சரி அங்க ஹார்ட்வேர் இந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளம் செக்யூரிட்டி ஷோ வந்து இது வந்து டவுன் டைம் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம இந்த டேட்டா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா ஏஇசட் டூ இந்த ரீஜன்ல வந்து நம்மளோட பேக்கப் எடுத்துட்டு கஸ்டமர் யார் கேட்கறாங்களோ அவங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகே அப்போ இந்த ஏஇசட் டூவும் நம்மளுக்கு டவுன் டைம் வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா ஏஐசட் த்ரீ நம்மளோட டேட்டா பேக்கப் இருக்கும் அது வந்து கஸ்டமர் கொடுத்து எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏஐசட் டூவும் சரி ஏஐசட் டூ ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப் டைம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம தேர்ட் ஜோன்ல இருக்க நம்மளோட காபி பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பேக்கப் வந்துடும் அவைலபிள் டூ அவைலேட்டிவ் ஜோன்ஸ்க்கு நமக்கு பேக்கப் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க ஆனால் நம்ம என்ன நம்ம ஒரு ஆப்ஷன் அப்லோட் பண்ண சொல்லி நம்ம இடத்துல மென்ஷனே பண்ணியிருக்க மாட்டோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா எனக்கு த்ரீ காபிஸ் வேணும் இந்த த்ரீ காபிஸ் எனக்கு பேக்கப் எடுக்கணும்ட்டு பண்ண மாட்டோம் ஆனால் அது ஏடபிள்யூஸ் பேக்ரவுண்டில் நடந்துட்டு இருக்கும் இந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் வந்து எப்படி ஏடபிள்யூஸ் பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன கேட்டகிரியில் அவங்க செப்பரேட்டாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறாங்கன்றது பார்ப்போம் பிகாஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று அப்லோட் பண்ண சொல்லுவோம் நம்ம இடத்துல கேட்காது உனக்கு த்ரீ காபிஸ் அப்லோட் பண்ணமா ஃபோர் டூ காபிஸ் அப்லோட் பண்ணமான்றது நம்ம மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் நம்ம பர்மிஷன் இல்லாமலே அங்கே வந்து பிரிச்சுக்கிறாங்க அது எப்படி பிரிக்கிறாங்க அதுக்கு எத்தனை அந்த கிளாஸஸ் இருக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்றது நம்ம இந்த வீடியோல பார்ப்போம் எஸ் த்ரீல மேஜராக பார்த்தாச்சுன்னா செவன் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் இருக்கு செவன் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் என்ன கேட்டகரியில பிரிக்கிறாங்கன்னா ஃபோர் கேட்டகரியில பிரிக்கிறாங்க செவன் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் என்னென்ன கேட்டகரி பார்த்தாச்சுன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆர்கிவ் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் ஃபோர் ஃபோர் கேட்டகரியில பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்னா என்னன்னு பார்த்துலாம் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஸ்டோரேஜ்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எஸ் த்ரீல நம்ம அப்லோட் பண்ற மாதிரினா அது வந்து டீஃபால்ட்டாகவே ஸ்டாண்டர்ட் அங்கே இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்னா இப்போ டே டே டு டே யூஸ் பண்ணுறது நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்லோட் பண்ணுறோம் உடனே டவுன்லோட் பண்ணுறோம் அது அந்த லேட்டன்சி வந்து நம்ம லோவாக இருக்கணும் அது டே டு டே யூஸ் பண்ணுறது டெய்லி அப்லோட் பண்ணுறது டவுன்லோட் பண்ணுறது இருக்கிறதுனா நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட் சொல்லி இன்ஃப்ரீக்வெண்ட்னா நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் போட்டுட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம யூசேஜ் கம்மி அதிகமாக தேவையில்லை மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் மந்த்லி டுவைஸ் அந்த டைம்ல நம்ம யூஸ் பண்ண சொல்லோ நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட் கிளாஸுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஆர்கியூ ஆர்கியூனா நம்ம கொடுக்கறத வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோ அந்த டேட்டாஸ் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டாஸ் வந்து ய
ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பக்கெட்டில் ஸ்டார்டிங்காக டீஃபால்ட்டாக நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் தான் இருக்கும் ஒரு பக்கெட்டில் நம்ம எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம அப்லோட் பண்ணாலும் அது டீஃபால்ட்டாக ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு போய் டீஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டோரேஜ் கிளாம் எதுக்கு இப்போ யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தாங்கன்னா நம்ம டே டு டே ஆப்ஜெக்ட் இப்போ நம்ம ஒரு பக்கெட்டில் வந்து ஒரு டெய்லி நம்ம ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுறது சரி டெய்லி நம்ம டெய் டே டு டே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டோரேஜ் கால் டீஃபால்ட்டாக இருக்கும்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த டீஃபால்ட்டாக இருக்க சொல்லும் போது அதோட சார்ஜஸ் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் பார்த்தாச்சுன்னு சொல்லலாம் டே டு டே யூஸ் பண்ணுறதுனால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்பி வந்து நம்ம டெய்லி அப்லோட் பண்ணுறோன்னா ஹண்ட்ரட் எம்பிக்கு வந்து ஏடபிள்யூஸ் வந்து டென் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அண்டு நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒரு அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட் டாக்ஸிஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஆர்ஆர்எஸ் சொல்லுவோம் ஆர்ஆர்எஸ்னா ரெடிசிங் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் கிளாஸ் டைப்பில் தான் இருக்கு இந்த ஃப்ரீக்வெண்ட் கிளாஸ் டைப்பில் பார்த்தோம்னா இது டேட்டாஸ் லெவல் வந்து நம்மளுக்கு சேம் நம்ம எப்போ தேவை அப்போ எடுத்துக்கலாம் அது பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது இந்த ஆர்ஆர்எஸ் பார்த்தாச்சுன்னா ஏடபிள்யூஸ் நமக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது ஏன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது கிடையாதுன்னா இப்போ இதுல வந்து நம்ம ஒன் இயர் ஒரு டூ இயர் டே டு டே யூஸ் பண்ணதோட இதுல மேபி ஸ்டோரேஜ் லாஸ் ஆகிறது நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ஆர்ஆர்எஸ் வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் இப்போ ரெக்கமெண்ட் பண்றது கிடையாது அப்போ இதோட சார்ஜஸ் எப்படி இருக்கும் பார்த்தா இங்க ஒரு டென் ருபீஸ் இருக்குன்னா அதோட சார்ஜஸ் ஒரு நைன் ருபீஸ் அது போல ஏடபிள்யூஸ் சார்ஜ் பண்ணிப்பாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ட் டயரிங் இன்டெலிஜென்ட் டயரிங்னா நம்ம இந்த டூ கிளாஸ்ல ஒரு ஃப்ரீக்வெண்டாவும் நம்ம டேட்டா இல்லாம ஒரு இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸும் இல்லாமல் எப்போ எடுப்போம் டேட்டா தெரியாது எப்போ அப்லோட் பண்ணுவோம் தெரியாது அது நம்ம கன்ஃபியூஸாக இருக்க சொல்லும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்தில் நான் இப்போ இன்றைக்கும் டேட்டா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லையே ஒரு சிக்ஸ் மந்த் கழிச்சு நான் அந்த டேட்டாவை வந்து ரெட்ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருக்கிற டைம் பார்த்தாச்சுன்னா நம்ம ஏடபிள்யூ இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஐஏனா இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சிஸ் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஐஏ ஏன் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு டேட்டா சேவ் பண்ணது இந்த டேட்டா வந்து நான் மந்த்லி ஒன்ஸ் தான் எடுத்துப்பேன் அப்படி இல்லையா மந்த்லி டுவைஸ் அது போல தான் நம்ம இந்த டேட்டா யூஸ் பண்ண சொல்லுவோம் ரெகுலராக யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தாச்சுன்னா நம்ம ஸ்டாண்டர்டுக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இந்த மேஜர்லி இந்த கொண்டு வந்ததுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட காஸ்ட் எஃபிஷியன்டி அது டே அந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் பற்றி நம்மளுக்கு டிபெண்டன்சி ஆகிட்டு நம்ம காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்புறம் ஒன் ஒன் ஜோன் இந்த ஒன் ஜோன் ஆக்சஸில் பார்த்தாச்சுன்னா நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாமே நம்ம பிஃபோர் பார்த்தோம் த்ரீ இயர் நம்ம ஏடபிள்யூஸ் வந்து நம்ம எந்த ஒரு டேட்டா காபி பண்ணாலும் பேக்ரவுண்டில் த்ரீ டேட்டா சென்டரில் நம்ம டேட்டாஸ் வந்து பேக்கப் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்க எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம சேவ் பண்ணாலும் பட் இந்த ஒன் ஜோன் சூஸ் பண்ண சொல்லும் மேபி இந்த டேட்டா நமக்கு தேவையே கிடையாது பட் எனக்கு யூஸ்லெஸ் தான் இருக்கணும் அதான் எப்பயாச்சும் ஒரு வாட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த டேட்டா லாஸ் ஆனாலும் எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை அந்த டைம்ல பார்த்தாச்சு நம்ம ஒன் ஜோனை ப்ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்ப இந்த ஒன் ஜோன் ப்ரெஃபர் பண்ண சொல்லி நம்மளுக்கு என்ன ஒரு டிராபேக் இருக்கும் பார்த்தாச்சுன்னா இது ஒரே ஒரு ஜோன்ல மட்டும் தான் இந்த டேட்டா காப்பி ஆகும் மேபி அந்த ஜோன் வந்து ஒரு டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி அப்படி இல்லையா ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் ஃபெயிலியர் ஒரு செக்யூரிட்டி இஷ்யூ வந்து இந்த டேட்டா சென்டர் வந்து டவுன் டைம் ஆயிட்டு அந்த டேட்டா டேட்டாஸ் கொஞ்சம் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு இந்த ஒன் ஜோன்ல இருக்க டேட்டாஸ் வந்து நமக்கு டோட்டலா டெலிட் ஆயிடும் நம்மளால ரெக்ரைவ் பண்ண முடியாது அந்த ஒரு டைம்ல பார்த்தாச்சுன்னா நம்ம ஒன் ஜோன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கிளேசியர் கிளேசியர்னா கிளேசியர் நார்மலா கிளேசியர் மாதிரி கிளேசியர்னா பனி ஐஸ் கட்டி நம்ம கிளேசியர் சொல்லுவோம் அந்த கிளேசியர் டைப்ல வந்து ஆர்கியூ ஸோ நான் கிளேசியர் டைப் என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம ஒரு டேட்டாஸ் வந்து பார்த்தாச்சுன்னா நம்ம ஸ்டோரேஜ்ல எங்க ஹண்ட்ரட் எம்பி நம்ம சூஸ் பண்றோம் அந்த சூஸ் பண்ண சொல்லும் நான் இந்த டேட்டாஸ் வந்து ஒரு இயர்லி ஒன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இயர்லி டுவைஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஒரு டைம்ல பார்த்தா நம்ம கிளேசியருக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ கிளேசியர்ஸ்ல என்ன நடக்கும்னா இப்போ ஹண்ட்ரட் ஜிபி டேட்டா வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து நமக்கு ஹண்ட்ரட் ஜி ஹண்ட்ரட் ஜிபி வந்து அப்படியே ஸ்டோர் ஆகும் அப்ப இந்த
இதை கட் பண்ணிக்கோ கொஞ்சம் நீங்க அப்புறம் நமக்குள்ள த்ரீ காப்பி டேட்டாஸ் வந்து த்ரீ டேட்டா சென்டர்ல காப்பி எடுத்து வச்சுக்கோம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்றேன் மாத்தி சொல்லிட்டேன் அப்போ இந்த ஆர் ஆர் எஸ் ஸ்டோரேஜ்ல பார்த்தாச்சுன்னா இது வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ் தான் பட் இந்த இடத்துல ஏடபிள்யூஸ் வந்து நம்மளுக்கு எத்தனை காப்பி எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க நம்மளுக்கு கேரண்டியா சொல்ல முடியாது அதனாலதான் பார்த்தா ஏடபிள்யூஸ் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டிங் ஆர் ஆர் ஸ்டோரேஜ் ரெக்கமெண்ட் பண்றது கிடையாது அப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்டோரேஜ்ல பார்த்தாச்சுன்னா நமக்கு சேம் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டோரேஜ் மாதிரி மோர் தென் த்ரீ காப்பிஸ் த்ரீ டேட்டா சென்டர்ஸ்ல காப்பிஸ் வந்து பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கோ அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஃபிரிக்வெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஃபிரிக்வெண்ட் ஆக்சஸ்ல பார்த்தாச்சுன்னா அதே மாதிரி நமக்கு சேம் வந்து ஒரே ஒரு ஜோன்ல மட்டும்தான் ஒரே ஒரு காப்பி தான் எடுத்து எந்த ஜோன் நமக்கு சொல்ல தெரியாது அது நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா எந்த ஜோன்ல நம்ம நம்மளோட டேட்டா இருக்கணும்ன்ற நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேபி அந்த ஒரு ஜோன்ல டிஸ்டாஸ் இருக்கோ ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா நம்ம டேட்டா லாஸ் ஆயிடும் சேம் கிளேசியரும் பார்த்தாச்சு நமக்கு மோர் தென் த்ரீ காப்பி தெரியாது <laughs> சோ அதனால இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இங்க போர் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுங்க அப்ப இன்டெலிஜென்ட்ல பார்த்தாச்சுன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வீஸ் பார்த்தாச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணிப்பாங்க ஒரு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுங்க பிகாஸ் நம்ம இது எப்ப யூஸ் பண்ணும் நமக்கு தெரியாது ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ணவும் இன்ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ணவும் அன்றது நமக்கு தெரியாது அதனால அந்த சார்ஜஸ் அந்த அந்த டைப்ல வேரி ஆகும் அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சேவ் பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் எம்பி இப்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா டென் ருபீஸ் நம்ம டே டு டே யூஸ் பண்றோம் அது காஸ்ட் எஃபிஷியன் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம எப்படியே மந்த்லி ஒன்ஸ் மந்த்லி டுவைஸ் அது மாதிரி யூஸ் பண்றதுனால நமக்கு ஒரு சிக்ஸ் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணிப்பாங்க சிக்ஸ் ருபீஸ் அந்த வேரியண்ட்ல காஸ்ட் நமக்கு லோ ஆயிட்டு வரும் இப்ப ஒன் சோன்ல பார்த்தாச்சும் நமக்கு ஒரு த்ரீ ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் நம்ம டேட்டாஸ் ஒன்ஸ் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அது அவ்வளவுதான் லாஸ் ஏடபிள்யூஸ் அதுக்கு நாங்க பொறுப்பு இல்லைன்னு சொல்றோம் அதுக்கான அந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் ஒன் சோன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் கிளேசியர்ல காஸ்ட் எஃபிஷியன் எப்படி இருக்கணும் நமக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ல ஹண்ட்ரட் டென் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்றாங்க ஹண்ட்ரட் எம்பிக்குனா நம்ம கிளேசி கிளேசியர் எவ்வளவு அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ருபீஸ் அதுல பாதி காஸ்ட் பிகாஸ் ஹண்ட்ரட் எம்பிக்கு இங்க வந்து டென் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்றாங்கன்னா இங்க வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் ஏன்னா அது கம்ப்ரஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பில பாதி பிப்டி எம்பி பிப்டி எம்பியோட சார்ஜஸ் எவ்வளவு ஃபைவ் ருபீஸ் ஸ்டாண்டர்ட்னா அது ஸ்டாண்டர்டா நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்றதா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பிப்டி எம்பி ஃபைவ் ருபீஸ் கொடுத்து ஃபைவ் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க கிளேசியர் டீப் கிளேசியர் இதை விட நமக்கு ரொம்ப கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுனால நம்ம நம்ம டேட்டா சாப்ஜெக்ட் எதாவது நம்ம சேவ் பண்ண சொல்லும் ரொம்ப டீப் ஃபார்மேட்ல போய் சேவ் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து டூ ருபீஸ் ஏடபிள்யூஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணிப்பாங்க இது பார்த்தாச்சுன்னா ஓகே கட் பண்ணிக்கோ ஓகே இப்ப நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் சின்ன ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தலாம் அமேசான் சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வி எஸ் த்ரீ எஸ் த்ரீல நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம அப்லோட் பண்றது டேட்டாஸ் எல்லாமே இருக்கும் அது ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டோட டைப்ஸ் பார்த்தாச்சுன்னா வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா டேட்டா ஆக்சஸ் பண்ணிருப்போம் மினிமம் த்ரீ அவைலபிலிட்டி ஜோன் வந்து கம்பல்சரி இருக்கும் 
எஸ் த்ரீ வந்து ஹை அவைலபிலிட்டி ஜோன் ஃபார் ஆப்ஜெக்ட் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் வந்து ஹை அவைலபிலிட்டி ஆஃப் நம்பர் எப்ப தேவை அப் பண்ணிக்கலாம் சொல்லுங்க எஸ் த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் ஆசி ஹையர் காஸ்ட் தானே அதர் ஆப்ஜெக்ட் எல்லா ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தோன்னா எஸ்டி தான் அதிகமா இருக்கும் செகண்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சிஸ் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் அதை நான் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் தெரியாதனால இது கூட ஹை அவைலபிளா இருக்கும் பட் அதுக்காக எஸ்டி ஸ்டாண்டர்ட் கம்பேர் பண்ண சொல்லுங்க இதோட காஸ்ட் வந்து லோ லோ லோயர் காஸ்டா இருக்கும் ரெட்ரைவல் ப்ரைஸும் நமக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க டேட்டாஸ் எடுக்க சொல்லுவோம் அதுக்கான ப்ரைஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க எடு எடுத்துப்பாங்க ஒன் ஜோன் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆகும் நம்மளோட ஜோன் ஒரே ஒரு ஜோன்ல தான் ஆயிருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இருக்கும் இது வந்து ரிட்ரைவ் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் நம்ம டவுன்லோடு போட்டாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல இருந்து ஒரு டூ டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டூ டுவெல் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம டவுன்லோட் வந்து ஆகும் இது கிளேசியில் பார்த்தது அப்படி ஸ்டாண்டர்ட் நம்மளுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது டவுன்லோட் போட்டாச்சுன்னா நம்மளுக்கு உடனே ஆயிடும் அப்புறம் கிளேசியன்றது அது எல்லாம் கம்ப்ரஸ் பண்ணிட்டு ஒரு இடத்துல வைக்கிறதுனால அது நம்ம டீ கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டூ டுவெல் ஹவர்ஸ் ஆகும் டூ ஏடபிள்யூ சொல்கிறாங்க டீப் கிளேசியர் பார்த்தாச்சுன்னா நமக்கு மேக்ஸிமம் 12 டுவெல் ஹவர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ரெட்ரைவ் பண்ண நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வந்து டவுன்லோட் பண்ண மேக்ஸிமம் ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ் ஆகும் சொல்றாங்க பட் இது ஏன்னா ஒரு செவன் இயர்ஸ் ஒரு டென் இயர்ஸ் இந்த டேட்டா எனக்கு தேவையே படாது ஆஹ் அது எப்பயாச்சும் நமக்கு தேவைப்படும் அன்றதுனால ஆனா கம்பல்சரி இருக்கணும் அப்படின்றதுல பார்த்தாச்சுன்னா கம்பல்சரி டேட்டா இருக்கிறதுனால வேணும்ன்றதுனால இது சேவ் பண்றதுல நம்ம டீப் கிளேசர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆமா இது டேட்டா ரெட்ரைவ் பண்ண சொல்லி கம்பல்சரி நமக்கு டுவெல் ஹவர்ஸ் என்றது ஆகும் ஓகே இது எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது எஸ்ட்ரி நம்ம ஒரு இப்போ ஒரு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம ஸ்டோரேஜ் டைப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம கன்சோல்ல வந்து நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் டைப்பை வந்து எங்க இருக்கும் எப்படி நம்ம ஸ்டோரேஜ் டைப்பை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்லோட் பண்ண சொல்லுவோம் என்ன ஸ்டோரேஜ் டைப் வேணும்ன்றது நம்ம சும்மா ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு புது பக்கெட்டே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நேம் வந்து ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் புது பக்கெட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த புது பக்கெட் நேம் வந்து ஸ்டோரேஜ் டைப் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இதோட ரீஜன் அவைலபிலிட்டி ரீஜன் ஓகே ஈஸ்ட் யூஎஸ் ஈஸ்ட் நார்த் பீரியன் நிறைய இருக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எதுவும் நம்ம பார்க்க தேவையா நம்ம அடுத்தடுத்து வர வீடியோவில் ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் என்னென்ன பர்பஸ் பண்றது நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அடுத்து கிரியேட் பக்கெட் நமக்கு இந்த பக்கெட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு நம்ம கிரியேட் பண்ணுற ஸ்டோரேஜ் டைப் என்பி இந்த பக்கெட் ஃபுல்ல போயிட்டு நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ண அப்லோட் கொடுத்துட்டு ஆட் பைப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த ஒரு ஃபைலை நம்ம அப்லோட் பண்றோம் இதுல அப்லோட் பண்ண சொல்ல கீழே பர்மிஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்கு டீஃபால்ட்டா ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம இப்போ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு அவைலபிலிட்டி ஜோன் மூணு ஜோன்ல காப்பி எடுத்து வச்சிருக்கோம் நம்ம இப்போவே பார்த்துருக்கோம் இப்ப நம்ம இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஒன் ஜோன் ஒன் ஜோன்ல எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட நம்ம போடுவோம் ஒன் ஜோன் சூஸ் பண்ணிட்டு அப்லோட் அப்லோட் கொடுத்தா நம்ம ஃபைல் வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ் டைப் இப்போ என்ன ஸ்டோரேஜ் டைப் கொடுத்துருக்கோம்னா இந்த இடத்துல விசிபிள் ஆயிடும் ஒன் ஜோன் கொடுத்துருக்கோம் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் டைப் ஒன் ஜோன் ஸ்டோரேஜ் டைப் இப்போ நம்ம டீஃபால்ட்டா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்லோட் பண்ணிட்டு அது என்ன டைப் இருக்கும் பார்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம நார்மலா டீஃபால்ட்டா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்லோட் பண்ணோம்னா எஸ் த்ரீல வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் சேவ் ஆகும் இப்ப நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஒன் ஜேபி சட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு பட் நம்ம பிஃபோர் நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ் டைப் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போட்டதுனால ஒன் ஜோன் நம்ம கொடுத்தனால ஒன் ஜோன் இருக்கு அப்ப இந்த ஒன் ஜோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜோன்ல தான் நமக்கு டேட்டாஸ் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோம் காப்பி மேபி அந்த இடத்துல நம்ம டிசாஸ்டர் எந்த வந்தாலும் நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கோ ஏடபிள்யூஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்க மாட்டாங்க நம்ம டேட்டா தேவையில்லைன்ற மாதிரி டைம்ல நம்ம ஒன் ஜோன் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதான் பாத்தீங்கன்னா எஸ்ட்ரியோட